色，透露着沧桑的泪痕，激起我守护的欲望。不要你再受伤，泪水停在夜中，你抬起头，不让它轻易的流。请不要再逞强，累了有我的肩膀来给你依靠。后知后觉的爱了，没有任何理由，我的脑袋只为你转动。眼神别再闪躲，承认你也爱了。后知后觉的爱了。可保留，心都交给你还嫌不够，才发现生命中因为有你才完整。哦哦，才发现生命中因为有你才完整。我知道，你是因为汪老师，所以不跟我说实话。但我只想告诉你，不会再有下一次了。再见。关总监打来的吧？嗯，他问一下刚刚录影的情况。爸，你在忙吗？我现在可以过去找你吗？你怎么这么莽撞？才告诉你要沉得住气，做事情之前一定要等到万无一失的时机。你说你这瞻前不顾后的性格，你到底遗传的谁？爸，对不起，我也是一时气不过，才会忘了休息室里没有摄像头。如果那个视频传出去，我就毁了。爸，你帮帮我吧。钟明。你赶紧想办法找出偷拍视频的这个家伙，不管花多少钱，用什么样的手段，一定要让这段视频流出去的可能性是零，绝对不能让这段视频公诸于众，懂吗？明白。嗯、若琳，你现在已经不是小孩子了，做事情每走一步，要多想出五六步，懂吗？我知道了。记住。唯有掌控全局的人，才能笑到最后。好不容易才把江美丽放在我眼皮子底下看住，若琳又给我捅了娄子。多吃点啊，谢谢妈。今天晚上，你徐叔叔有应酬，就不回来吃晚饭了。刚才若琳也跟我说。他晚上有事，也不陪我们庆祝了。他们两个呀，以前经常这样，经常不在家，就留我一个人。现在好了，有你陪着我。嗯，美丽，你和关总监的关系，我还是看得出来的。刚才在车上，因为有老李在，我也不方便多问什么。但是现在就我们母女两个。若琳过去和他的事，妈应该不用再提醒你了吧？妈，对不起，我知道这样做会让你在我和若琳之间很为难。妈也年轻过，明白爱情这事儿不是靠理智就能决定的，只不过手心手背都是肉。你们两个，不管是谁得到谁失去，妈都得为一个开心，为另一个心疼。美丽，只要你想清楚了，妈一定支持你。
谢谢你，妈。姐，你怎么回来了？没有告诉我。爸出门前提醒我说，你最近都工作到很晚才回家，让我不要吵你休息。哦，哦，你这两天怎么回事啊？天天回家织毛衣，是不是跟关总监约会吵架啦？说什么呢？很想瞒我啊！现在网络上的热搜词都是“关一”“江美丽”，还有“喷水池”。你跟关总监在百货公司里玩捉迷藏，还有在喷水池前的告白照片都转发到天边啦！你也跟别人一样笑我。我才没有笑你呢，我还怕你笑我呢。之前啊，我还以为关总监想追的人是我，跟你说了一大堆，哎呀，真是丢脸死了。想太多了，我怎么会笑你啊？让你笑还来不及呢。姐，我是真心的为你感到开心。你现在有一个大明星的妈妈汪璇，还有一个天后姐姐徐若琳，男朋友是最帅气、最知名的音乐制作人关毅。啊，那简直就是童话故事里面的梦幻结局。江美丽从此过着幸福快乐的生活。你不记得咱们当时还被扔鸡蛋、被骂，还有出车祸的事情吗？这么戏剧化的起伏，我的心脏可负荷不了。我只想做个普通人，等妈醒了以后，咱们一家人能和以前一样过日子，这就是我最希望的结局了。哎，姐，我真是搞不懂你，像这种天上掉下来的好事，干嘛一直要往外推啊？要是我有你百分之一的好运，我肯定开心死了。终于大功告成了！你要个咖啡，徐叔叔。啊，美丽啊，有事吗？啊，来坐坐。这是我给您织的毛衣。本来想挑件礼物的，可是后来想想，您的东西肯定都是上档次的，就不知道该买什么好了。想说最近天气凉了，就给您织了件毛衣，希望您会喜欢。没想到你手这么巧，这要回头穿出去，一定是独一无二的，肯定不会跟我那些朋友撞衫。<笑>谢谢您这一阵子对我的关心和照顾，您能把我当成一家人来看待。开心，你干嘛总是这么客气呢？我们本来不就是一家人吗？啊，对了，美丽，最近若琳是不是又为难你了？没有。其实你不说我也知道，她是我的女儿，她是什么性格我能不知道吗？又直又冲，就像沙漠里的仙人掌，那动不动就会扎到人。不过，孩子，你别往心里去。他有什么做的不对的地方，叔叔在这里替他道个歉。不要紧的，我都没往心里去。我知道，若琳她也只是一时情绪罢了。你妈妈说的对，你真是一个又善良，又有包容心的好女孩。没有啦，叔叔。那我先下楼了。剩下三卷，要干什么好呢？
这么长吗？美丽这孩子啊，这些天老熬夜织毛衣，我问他是给谁织的，他也不肯说。原来他都是为你。美丽的确有心，那也是因为你是真心对她好啊。哦，你还有工作要忙啊？对，那我先去睡了，你也早点休息。既然你可以接受若琳做你的女儿，我许天豪当然可以接受你的女儿。蒋美丽她不是假的，她就是柔柔。钟明，跟加拿大那位医生联系一下，请他过来一趟，尽快。你怎么心不在焉的？要不你去边上坐一会儿，我来吧。可是我想帮你哦。不用啦，这会儿你干不来。嗯。对我，我是什么都不擅长，我擅长的只有闯祸。书读不好，歌唱不好，冰激凌接不好，现在连猜别人的心思都可以差十万八千里啊！我觉得我活着就是浪费这个世界上的碳排放量。美艳，你今天这是怎么了呀？怎么这么沮丧不自信？是不是出什么事儿了？哦，我知道了，那个又发誓不能说是吧？啊，行，我来猜。不用猜，关总监和我姐在交往。啊，是啊，嗯、呃，所所以呢，所以。你心里不高兴，也不是不高兴，只是有一点自尊心受挫。微风哥，是不是我最近太辛苦了，所以我变丑了，没有魅力了？美颜，在我心里啊，你永远都是那么的漂亮可爱，而且一直没有改变过。也许是情人眼里出西施。每一个人对喜欢的人，他都有喜欢的理由啊。你想，这关毅要是和你姐姐在一起，那他就是你姐夫，你就是他小姨子，这夫妻之间还要吵架，对不对？这哪有姐夫对小姨子不好的？那巴结还来不及呢，是吧？哇，魏峰哥，你讲的真的很有道理。嗯，关总监的个性就像暴风雨一样，有时候我跟他讲话都会有点害怕。如果他交往的人是我姐，他就成了我的姐夫。那这样的我既不用害怕，又有面子啊。伟峰哥，有时候我觉得跟你聊心事比跟我姐聊更好。很多我不敢跟我姐提的事情，我都只敢跟你说。嗯，我也这么觉得。喂，哦，是我。哦，谢谢啊。那如果你们以后再缺人的话，记得要找我哦，我是能够吃苦耐劳的，谢谢。是上一次应聘那家服装店啊？那是上上次，这一次是总机小姐。哦，那要不你还是在我这儿工作吧？伟峰哥，我对中药材没有兴趣啊，我想要找一个我有兴趣、有能力又会做一辈子的工作。我相信，我一定会找到的。时间不早了，我赶去上班了，拜拜。哎呀，是啊，这年轻的姑娘有几个喜欢中药的呀？开个价，你手里的饰品多少钱才肯卖？我我
这费大半天功夫，好不容易弄一独家猛料。你的心路历程，我没有兴趣知道。但我知道，你一直迟迟不曝光这个独家，是因为徐天豪已经把你录得毒死了。请您知道，还干嘛找我？我不喜欢留把柄在别人手上。这是十万元，你把视频给我，我帮你解决这个麻烦。十万。还有其他人看过这视频吗？关关总监，我向您保证，这绝对没有别人看过，我就当这事没发生过。徐若琳，你说谁？啊啊，谁谁都没有，没有人，没有人。江美丽来了，出去吧。好。到底什么事啊？让我立刻过来。那我也要诚实面对自己的心。这就是我对你的心情。你怎么会？哎，关毅，关毅，哎，关毅，你要去哪儿啊？我要拿这给汪老师看，顺便找徐若琳理论。你先冷静点，你听我说。他都这样对你了，还有什么好说的？先前我以为他只是态度恶劣，偶尔骂你一下，现在他竟然动手打你。他一直是这样子，在汪老师背后欺负你的吗？没有。你说谎，我看你样子就知道，这绝对不是第一次。美丽。你在徐家过的到底什么样的日子？如果没有这个偷拍视频，你是不是打算永远的瞒着我？你别生气，若琳她只是一时情绪而已。一时情绪就可以动手打人吗？那满街道都是杀人犯了。那是因为他知道我跟你在一起的事情，才会那样的。你忍心在湖上郊游吗？哎呀，我知道你是心疼我，但是你放心，我没打算在徐家永远住下去。我过一阵子就打算搬出去了。你也知道，我妈跟徐叔叔一直对我很好，特别是徐叔叔，真的拿我当女儿看待。而且，我不希望让我妈在两个女儿之间为难。美丽，你干嘛？我已经答应徐叔叔了，要原谅若琳的。我不能说话不算话。你这不是以德报怨，而是姑息养奸。以后再有机会，徐若琳她不会感谢你今天原谅她，她只会笑你笨。那，就算我受了委屈，我也有人可以依赖啊。你不是说过，当我伤心难过的时候。会把肩膀借给我看吗？关毅，就当做我拜托你，这件事情到此为止，我真的不想再追究了。而且，你是若琳的制作人，你应该很清楚，在这个关键时刻绝对不能出任何差错的。嗯，拜托了。你呀。是让人不放心。每次都要我像个侦探一样，自己找线索，调查真相，才知道你心里面到底装的是什么。总是我觉得，我跟个树交往没什么差别。不，树他还知道，春天要发芽，秋天要落叶。我像你，你生都不吭的。是您的按摩师，还需要五分钟，请稍等。嗯，好，谢谢。刚才张主编打电话给我说，这次若琳上节目的效果相当好。他们认为
，节目播出之后也应该有一个不错的反应。那照这么来看，我相信，等一批发行之后啊，也一定会有一个突出的成绩才对。这都要谢谢妈。你不用谢我，啊。你应该谢谢美丽。毕竟美丽不是我们圈内人，要她这么面对镜头，我相信。是一定要鼓起勇气的，所以你应该好好谢谢他。对他确实牺牲很大，谢谢你啊、哦！我相信，只要我们都能站在对方的角度去思考问题，去体谅对方，我相信我们一家人可以和和气气的在一起。我真的要谢谢你们姐妹俩，愿意为了我去试着接纳彼此，谢谢。王女士，您的按摩师已经好了。好，那我过去了啊，你们慢慢再聊一会儿。嗯、看来我还真该谢谢你才是，尤其是刚才你没有抓住机会，在妈面前数落我。我说过。我之所以参加节目，是因为想要这件事情圆满的结束，并没有想过要得到你的感激。到现在为止，这个想法没有改变过。人生中能有一个开诚布公的人说话，感觉还挺不错。但我们永远不可能成为朋友。谁让你送的？我都说了多少次，你怎么不长记性呢？这里是 VIP 房，未经允许不得入内的。快走，快走。哦。哎，等等。那吧台旁边的啤酒瓶堆了好多了，都没人去整理，眼里没火啊！赶紧过去，拉直摆好。好，知道了，马上处理。酒了，给我拿酒。是这样的，小姐，张总监也吩咐过，要是您过来喝酒的话，只限三瓶。现在是我付你钱，还是观音付你钱？你拿他来压我，去给我把酒拿来。啊，您不要误会，关总监要我提醒您，若是您不懂得珍惜自己，可能就前功尽弃了。您不要误会，他确实是有这样交代过。要求我们原话说，一个字也不要落。我们做小的也有难处，希望您能够给予谅解。是我，我在怕，开车过去。哎，小姐，今天客人比较多，待会儿您要离开的话，就不要走前门了。我们这边有专门的贵宾通道。不好意思啊，小姐，啊，慢走啊。
不是个男人啊？妹妹，这么辛苦，哥来帮你。你,你干嘛？干嘛？怜香惜玉，哥懂啊。你走开，我要回店里了。哎哎，这么早回去干嘛？这么早回去不就搬几个酒箱吗？哥有个好地方，带你玩去。不要，你走开。哎，走走走，再不走我喊救命了。大声喊呢，这么僻静的地方，谁来找你啊？谁来帮你啊？救命啊！哎你不怕我拍张照片登出去，说大明星徐若琳在酒吧喝醉酒打人？这可是要上娱乐头条的。我徐若琳除暴安良、打色狼，上的可是社会新闻。OK 的。韩总，等着我再打你啊！好，咱们走着瞧。我跟你说，可。徐小姐，谢谢你救了我。啊，你的鞋。我今天穿的是一万八的鞋子，也算买了个痛快。我好像见过你。哦，我叫江美妍，我是江美丽的妹妹，我们之前在成衣碰到过的。哼！好不容易我徐若琳行侠仗义一次，救的居然是江美丽的妹妹，我跟她还真的是有。对呀、啊，我也觉得好巧啊！啊，我忙下来。啊，哎，如果你不介意的话，穿我的鞋吧。那你呢？我没关系的，而且是你救了我，我应该的。那谢谢啊，你可比你姐讨人喜欢多。小心啊！你去开车吧。走吧，我送你回家。都下雨了。啊，不用了。我还没有到下班的时间。你这个样还怎么上班啊？万一那个色狼回头找你，你岂不自投罗网？呃，不会的，我会自己小心的。你不用担心我。你想留下来，不就是心疼那点工资吗？不要为了那些钱冒险。你那个姐姐啊，口口声声说有多心疼家里人，结果呢，自己过好日子，让你到这种地方来打工，她真是有良心。不是这样的，你误会我姐了，是我没有告诉她我在这里打工，请你一定要帮我保守这个秘密。那你跟我上车，我送你回家。
。早。哎呦，都几点了还早？来，正好。妈，早。哎，今天你们俩姐妹倒是童心啊，都这么晚起来。来，昨天晚上有些事情耽搁了。哦，是吗？那你们饿了吗？赶紧吃吧，都准备好了。快，我要太阳蛋，蛋白熟一点，蛋黄生一点。总之就是朝气蓬勃，让人看了就想咬一口。你呀、啊，你就知道阿姨不会做，想让妈妈亲自动手是不是、啊？哎呀，被妈发现了。你知道他在什么地方工作吗？他说他在餐厅打工，当推销员。他说你就信呐？你到底怎么关心你家人的？那不是餐厅，是间酒吧。昨天晚上他被一个色狼给盯上了，幸亏遇到我救了他，不然还不知道发生什么事情呢。我真的不懂，为什么你会答应美颜让他到那种地方去打工，喝酒的地方。不管是餐厅还是酒吧，都常有危机。让一个涉世未深的姑娘家到那种地方去打工，这不比小白兔进森林还存心找死吗？谢谢你救了美颜，我会跟她说的。来，太阳蛋来了，来。美丽也有的啊。妈，我。不过美颜也怪可怜的，被人占了便宜，还不敢吭声。哎，说到底还是因为没有拿到工钱，不敢离开。发生什么事了？我们在说昨天晚上美人被人欺负的事情。不过最后还是我硬把她带回家了。她一路上不停的叮嘱我，让我千万不要告诉你。可是，美颜毕竟也是我妹妹啊，让我一个当姐姐的吃香喝辣，不管她，我良心过不去。那个蛋要趁热吃，别凉了。美丽啊，要不要我跟你叔叔说说，给美颜安排个职位？不用了，不需要的。美丽，你这样也太奇怪了。妈，这可是为了美颜好，你是她姐姐，怎么都不为她着想呢？莫非你想跟江家划清界限？我们可从来没嫌弃过这样的亲戚。请你不要这么说。从来没这么想过，若琳，对不起嘛，我一时心直口快。要是有什么让你不舒服的地方，请原谅。对不起，我想回去一趟。好，我让小李送你。美颜毕竟还是个孩子，回去以后好好跟她说，别骂她。已经有一个女儿在生气了，难道你要让另一个女儿也不高兴吗？再说了，我也没有恶意，不然我昨天晚上就不会救美颜了。哇，妈的手艺真好，煎的太阳蛋，外焦里嫩的。别拦着我！哎呀，你不能再欺负我女儿，我去找她算账去。好了，我现在不是毫发无损的在你面前了吗？你别再惹事了。毫发无损，那是因为徐若琳救了你。要是她没出现的话，说不定你现在就已经尸骨无存了。你说，为什么要说谎骗我们，跑到酒吧那种地方去工作？是啊，那种声色场所多危险，你一个姑娘家怎么能去那儿呢？一般餐厅哪有酒吧的小费赚得多啊？我就是怕你们担心，才不想告诉你们实情嘛。想赚钱就要脚踏实地。你贪那种小费干什么？你想没想过，你拿那种钱越多，人家让你给的也越多。你姐说的对，天底下哪有免费的午餐呢？贪心没有好下场。爸爸就是个例子。爸爸要不是贪心，那些钱能被老陈骗了去吗？你不能学爸爸，你要洁身自爱。我哪里不洁身自爱了？看你们把我说成什么样子了！我不偷也不抢，我是靠我自己的能力工作。你们知不知道我工作有多辛苦？大冷天穿着短裙，拿着冰的啤酒，还得装笑脸，动不动就被差遣收酒瓶。最让人讨厌的是那些买了几瓶啤酒就自以为是大人的客人。我一切都是为了这个家，你们还怪我
，我们就是不希望你这么过，所以才责备你，你懂吗？我不懂，我只知道我现在受了委屈了，我想被安慰，没被安慰，你们还在一起责怪我。人家徐若琳至少还会说我可怜，你们呢，算什么家人呢？就因为我们是你的家人，所以才会心疼你、骂你，而不是只有可怜你。别说了。这种事，姐不会劈头就骂我。姐不像爸一样，先去找对方理论，再回来说我。可是现在不同，我想是因为姐进了徐家之后，生活不用担心了，不用在意这些小钱了，没有办法体会我想为家里多赚一点钱的心情。文言，文言，你给我回来！文言。年纪小，不懂事儿，你别难过啊。先让他冷静冷静，我一会儿再好好的跟他说说，啊。所以我们姐妹俩在冷战。已经好几天没说话了。其实，你妹有点怕我，要不我打个电话给她，跟她说个几句。算了，说了也没用。我只希望她能够听我的话，把酒吧的工作辞掉。啊，你要真想解决这个问题，就应该听汪老师的建议，让你妹去徐家上班。没必要因为怕人家说你占徐家便宜而坚持不肯，这有点矫枉过正啊。好啦，不说这些了。其实我今天过来呢，是有个礼物想要送给你。哦。先把眼睛闭起来。嗯。嗯。围巾。这是我亲手织的，你看看喜不喜欢？这是上一次我跟伟峰一起去商场买的毛线，我给徐叔叔织了一个毛衣之后呢，还剩下一些，就想到了要给你织个围巾，怎么样？这个颜色有点老气，呃，像是给上了年纪的人戴的。我又不是大叔，跟我衣服又不搭。漂亮，我喜欢，真的喜欢。我拿回去了。哎，你拿来干嘛呢？你都不喜欢，留它干什么？你会用？会会，我会用，当然会用了。虽然它或许跟我的衣服不搭，但是现在讲求的就创意。一条围巾可以有很多别的用途，比如说冬天的时候可以要来盖小肚子。哎，要不铺在餐桌上，更好，每天可以用得了，又好看，啊！你干脆说你缺个垫脚的算了，给我，还给我，干嘛了？还给我！你爸在公安局，我陪你去吧。不用了，你还是好好在家里面想一想，一条不喜欢的围巾还有有什么用途好了。就是他，扒了皮我都认识他，就是他骗了我的钱，害得我老婆现在还在医院里面昏迷不醒呢。爸，别这么激动。我能不激动吗？是他。把咱们全家害惨了，江先生，这个人呢，行骗多时，像你们一样的受害者还为数不少，所以我们警方高度重视此案，终于两年前将他逮捕归案，这次叫你们过来就指认的，不仅仅如此，我还要跟你们说个好消息，这个犯人呢，此前因为风声紧，不敢把赃款挥之尽，所以你们的钱拿回来的希望会很大。老天有眼呐、啊。
不仅把坏人绳之以法，咱们的钱终于找回来了。走啊，这就叫善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。美丽啊，你，美丽，你怎么了？看上去不高兴啊。我只是觉得。如果这笔钱能早点拿到就好了，或许我就不会答应孙叔叔假冒汪泉的女儿，孙叔叔也不会死，也不会发生这么多事情了。是啊，都说计划赶不上变化快，科技抵不过万一。不过啊，咱们总算把钱找回来了，这样美颜就不用再出去打工了，这也算是不幸当中的万幸。也是。真希望拿到钱之后，把欠的还一还，特别是徐若琳那一笔。爸，我决定了，等节目播出，徐若琳的专辑确定之后，我就跟王老师说搬回家住的事情。那他能答应吗？不管他答不答应，我都会坚持的。要是你妈能醒过来，那就更好了，咱们一家又可以像过去一样开心的过日子了。啊，对了。我得赶紧把这个好消息啊告诉你妈，要是你妈一高兴，也许能醒过来呢。还有，你给美颜打个电话，让她也赶到医院去啊。爸不是有手机吗？干嘛自己不打？你是姐姐呀，姐俩哪来的隔夜仇啊？你要试试让着她，行吗？打呀。有，我刚出电梯门呢。嗯。该不会又是打来骂我的吧？要不要接呀？美颜，咱弟弟姑姑什么啊？你到底找到摄影棚没有啊？哦，有，呃，就在我面前呢。哎，怎么了？美杰，我已经跟门卫打过招呼了，你就跟他说是陈一排你来的，那就可以了。嗯，好，谢谢莎莎姐。嗯，拜拜。你好，我找徐若琳小姐，请问她在哪里拍照？我是程一拍来的。嗯，从后面进去就看到了。哦，谢谢你啊，谢谢。哎，这边灯转过来。哎，好的。每天出门前都要检查要带的东西，这是你身为助理的责任。你居然要把要带的高跟鞋给忘拿了。对不起，若琳姐，我现在回去拿。马上就要开始拍了，你现在回去拿，是让所有人都等你吗？到时候又要传出来是我徐若琳耽误拍摄的时间耍大牌的新闻，你担当得起吗？对不起，打扰了。张美颜。